அட்மாஸ்பியர்ன்றது நம்ம பூமியை சுத்தி இருக்கிற ஒரு பெரிய பிளாங்கெட் ஆஃப் ஏர் அதாவது ஒரு பால் இருக்கு அந்த பாலை சுத்தி ஒரு துணியை போட்டு கவர் பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கவர் மாதிரி தான் இந்த அட்மாஸ்பியர் இந்த அட்மாஸ்பியரை நம்பி தான் நம்ம பூமியில எல்லா உயிரினங்களும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அது நமக்கு தேவையான காற்றை கொடுக்குது ஏன்னா நம்ம அந்த காற்றை தான் வந்து சுவாசிக்கிறோம் அதே மாதிரி சூரியனோட ஒளி டைரக்டா நம்ம மேல பட்டு நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு இந்த அட்மாஸ்பியர் தான் முக்கியமான காரணம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி வந்து டைரக்டா நம்ம ஸ்கின் மேல பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கின் பொசுங்கிடும் நம்மளே எரிஞ்சு போயிடலாம் அந்த அளவுக்கு அவ்வளவு சூடா இருக்கும் அட்மாஸ்பியர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணது இது பகல்ல நைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருக்கிற வெப்பம் நம்ம பூமிக்குள்ள நுழைந்திருக்கும் அந்த வெப்பம் திருப்பி வெளில போகாம இருக்கிறதுக்கு இந்த அட்மாஸ்பியர் தான் காரணம் இல்லைன்னா நம்ம பூமி ஃபுல்லா உறைஞ்சு போய் பயங்கர கோல்டா இருக்கும் நம்மளால வாழவே முடியாது நம்மளோட அட்மாஸ்பியர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன எலிமெண்ட் கிடையாது அது வந்து ஒரு மிக்சர் ஆஃப் கேசஸ் நிறைய கேசஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்ததான் இந்த அட்மாஸ்பியர் அதுல மெயினா ரெண்டு கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் இது இல்லாம கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீலியம் ஓசோன் ஆர்கன் ஹைட்ரஜன் இது இல்லாம நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ மோஸ்ட் அபண்டன் பாத்தீங்கன்னா அதாவது நிறைய ஜாஸ்தி இருக்கிற கேஸ் பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் அது நம்மளும் சுவாசிக்கிறோம் நம்மளும் நைட்ரஜனை வந்து நம்ம லங்ஸ்குள்ள எடுக்கிறோம் அப்புறம் அது வெளில போயிடும் அதே மாதிரி பிளான்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இந்த நைட்ரஜன் அதோட சர்வைவலுக்கே இம்பார்ட்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் பிளான்ஸ்குள்ள வந்து பாக்டீரியா இருக்கும் அது சாயில்லையும் இருக்கும் ரூட்ஸ்லயும் இந்த பாக்டீரியா இருக்கும் பிளான்ஸோட ஒட்டி இருக்கும் ஸோ இவைகள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் வந்து காத்துல இருந்து எடுத்துக்கும் அது பிளான்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்குமோ அந்த ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு இந்த பாக்டீரியா ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இப்படிதான் வந்து பிளான்ஸ் வந்து நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டு சர்வை பண்ணிக்குது அப்புறம் ஆக்சிஜன் இது வந்து செகண்ட் மோஸ்ட் பிளான்டிஃபுல் கேஸ் அதாவது ரொம்ப அதிகப்படியா இருக்கிற கேசஸ்ல செகண்ட் வந்து ஆக்சிஜன் ஸோ இது வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸும் அனிமல்ஸ் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ற என்ன <laughs> பண்ணுவோம் அழிய <laughs> ஆரம்பிச்சிடும்
நம்ம அட்மாஸ்பியர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லேயரா வந்து டிவைட் ஆயிருக்கும் அது என்னன்னு பாக்கலாம் லேயர் பாத்தீங்கன்னா ட்ரோபோஸ்பியர் இது நம்மளோட ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆவரேஜ் ஹைட்ல இருக்கும் அதாவது சில இடங்கள்ல கம்மியா இருக்கும் சில இடங்கள்ல வந்து இந்த லேயர் வந்து ஹையா இருக்கும் இது அட்மாஸ்பியரோட லேயர் தான் இது அப்படியே நம்ம ரொம்ப டைரக்டா பிசிக்கலா எடுத்துக்க வேண்டாம் இது காற்று மண்டலத்தோட ஒரு லேயரா எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணீங்க சோ இந்த ஹைட்ல இந்த ஆவரேஜ் ஹைட் ஆஃப் தேர்ட்டின் கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைட்ல இந்த கேப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று பெரும்பாலும் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ல இந்த தேர்ட்டின் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆவரேஜ் ஹைட்ல தான் பாத்தீங்கன்னா ரெயின்ஃபால் நடக்கும் அதாவது கிளவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த கிளவுட்ஸ் வந்து ரெயின்ஃபால் ஃபார்ம் பண்ணும் சில சமயம் ஃபாக் வரும் ஹெயில் ஸ்டார்ம் வரும் இது எல்லாமே இந்த லேயர்ல தான் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் லேயர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டோஸ்பியர் அந்த கிளவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த லேயருக்கு மேல இன்னொரு லேயர் அட்மாஸ்பியர் இருக்கு அது ஸ்டாட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பிப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஹைட் வரைக்கும் போகும் இந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா கிளவுட்ஸே இருக்காது இது இல்லாம வேற எந்த ஒரு வெதர் பினோமினோ அதாவது இந்த ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா ரெயின்ஃபால் ஃபாக் ஹெயில் ஸ்டார்ம் இந்த நடக்காத ஒரு பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாட்டோஸ்பியர் தான் அதனாலேயே ஏரோபிளைன்ஸ் எல்லாம் பறக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கும் இன்னொன்னு இந்த ஸ்டாட்டோஸ்பியர் பார்ட்ல தான் வந்து ஓசோன் லேயர் இருக்கு ஓசோன் கேஸ் சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் பாத்தீங்களா இந்த ஓசோன் லேயர் தான் வந்து சன்னோட டைரக்ட் ரேஸ் நம்ம பூமிக்குள்ள நுழைஞ்சு நம்ம மேல படாம பாத்துக்குது அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா மெசோஸ்பியர் இது தேர்ட் லேயர் இது ஸ்டாட்டோஸ்பியருக்கு மேல எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும் இங்கதான் வந்து மீடியரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேர்ன் ஆகும் நம்ம பூமிக்குள்ள மீடியரைட்ஸ் வரும் பாத்தீங்கன்னா எரிக்கற்கள் சொல்லுவோம் அவுட் ஸ்பேஸ்ல இருந்து உள்ள வரும் அது நம்ம பூமி மேல விழாம இருக்கிறதுக்கு அதாவது நம்ம சர்ஃபேஸ் மேல விழாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த லேயர் இதுல வந்து பொசுங்கிடும் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயர் பாத்தீங்கன்னா தர்மோஸ்பியர் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக டெம்பரேச்சர் ரேப்பிடா இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் இந்த லேயர்ல தான் வந்து அயனோஸ்பியரும் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இந்த லேயர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் இந்த பார்ட்ல தான் வந்து ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும் அதாவது நம்ம ரேடியோ வேவ்ஸ் இங்க இருந்து அனுப்புறத இந்த பார்ட்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி நம்மளுக்கு வரும் இது ஆர்மில இருந்து நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ற ரேடியோ வேவ்ஸ் தான் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் அது ஞாபகம் வச்சுங்க அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸோஸ்பியர் இது இருக்கிறதுலயே அவுட்டர் மோஸ்ட் பார்ட் தட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்பார் பார்ட் இருக்கிறது அப்படியே ஸ்பேஸுக்கு போயிடும் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் இந்த லேயர் பாத்தீங்கன்னா தின் ஏர்ல இருக்குன்னு சொல்லப்படுது இங்க வந்து தின் ஏர்னாவே நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் மோஸ்ட் இனர்ட் கேசஸ் ஹீலியமும் ஹைட்ரஜனும் இந்த பகுதியில தான் இருக்கும் இங்க இருந்து இது வந்து அப்படியே ஸ்பேஸ்ல ஃபுளோட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் அதான் எக்ஸோஸ்பியர் நெக்ஸ்ட் வந்து வெதர் அண்ட் கிளைமேட் ஸோ இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் வெதர் கிளைமேட் ஆனா வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கே கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் வெதர்னா என்ன கிளைமேட்னா என்ன அப்படின்னு ஆனா ஜென்ரலா சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட் நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா அது சரியா தப்பு இன்னைக்கு மழை பெய்யுமா இன்னைக்கு சன் பிரைட்டா இருக்கா அப்புறம் இன்னைக்கு கிரிக்கெட் மேட்ச் வேற நடக்க போது மழை வந்து கெடுத்துருமோ இப்ப எல்லாம் பேசிட்டு இருப்போம் ஸோ ஒரு ஒரு அவருக்கும் ஸோ ஒரு ஒன் ஒன் ஓ கிளாக் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டூ ஓ கிளாக் என்ன நடக்கும் த்ரீ ஓ கிளாக் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு என்ன நடக்கும் நாளைக்கு என்ன நடக்கும் ஒரு ஷார்ட் ஒரு மாதம் period of time ல ஆவரேஜா எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் அந்த ஆவரேஜா இருக்கிற அந்த கண்டிஷனை தான் வந்து climate அப்படினு சொல்லுவோம் அது ஒரு ஒரு பிளேஸ்க்கு ஒரு பிளேஸ்க்கு ஒரு மாசத்துக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு மூணு மாசத்துக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி climate போடுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் அண்ட் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் தி ஏர் ஸோ காற்றோட சூடுத்தன்மையும் குளிர்த்தன்மையும் இதுதான் வந்து டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எவ்வளோ சூடா இருக்கு எவ்வளோ சில்லு இருக்குன்னு மெஷர் பண்றோம் பாத்தீங்களா காத்த அதை டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு காலையும் சரி நைட்டா இருக்கும் சரி இந்த ரெண்டு சமயமும் மாறும் இது இல்லாம சீசன் டு சீசன் மாறும் ஸோ சம்மர் சமயம் பாத்தீங்கன்னா சூடா இருக்கும் வின்டர் விட அதே மாதிரி வின்டர்ல சூடு கம்மியா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ற இன்னொரு விஷயம் வந்து
ரீசன் பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் சன் ரேஸ் வந்து ஈக்குவேட்டர் டிராவல் பண்றது ஈஸி போல்ஸ் கிட்ட இன்னும் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து டிராவல் பண்ணி வரணும் அதனாலயும் இந்த ரீசன் இந்த டெம்பரேச்சர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா பூமி ரொம்ப வார்ம் ஆயிடும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த கார்பன் டை ஆக்சைட் மாதிரி இன் ஜென்ரல் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா செடிகள் எல்லாம் வளரவே வளராது அப்ப நம்மளுக்கு சாப்பிடறதுக்கு சாப்பாடு இருக்காது அதே மாதிரி இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து சிட்டிஸ்ல வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் கிராமங்களை விட அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கான்கிரீட் பில்டிங் அதாவது இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம கான்கிரீட் போடும் போது நடுல நடுல மெட்டல் இருக்கும் கம்பின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கம்பி எல்லாம் இருக்கும் இது இல்லாம பில்டிங்லயே பை டிஃபால்ட் நிறைய கம்பி இருக்கும் அப்புறம் ரோட்ல வந்து அஸ்பால்ட் இருக்கு இதெல்லாம் பகல் சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா சன் ரேஸ் வருது இதுங்கெல்லாம் வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் இதனாலேயே டேல ஹீட் ஜாஸ்தி ஆகி நைட்ல ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஹீட் சோ அதனாலேயே பாத்தீங்கன்னா சிட்டில வந்து எப்பவுமே டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இன்னொரு ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹை ரைஸ் பில்டிங் அதாவது உயர் மாடி கட்டிடம் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த வார்ம் ஏர வந்து ட்ராப் பண்ணிக்கும் இந்த பில்டிங் எல்லாம் வந்து கிரௌடா கச்ச கச்சின்னு பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அதனாலயும் டெம்பரேச்சர் வந்து சிட்டிஸ்ல ரைஸ் ஆகும் அப்புறம் டெம்பரேச்சரோட ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா செல்சியஸ் இது பேர் வந்ததுக்கு காரணம் வந்து அதை யார் இன்வென்ட் பண்ணாலும் இன்வென்ட் பண்ணது வந்து ஆண்டர்ஸ் செல்சியஸ் இருக்காது <laughs> நடக்க <laughs> முடியும் ஒரு <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து விண்டு சோ இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் காற்று வந்து ஹை பிரஷர்ல இருந்து லோ பிரஷருக்கு மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகும் போது ஏற்படுற பினோமினா வந்து விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏர் மூவ் ஆகுது இல்ல அப்ப காத்தடிக்கும் அதை விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ விண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு டைப்ஸா பிரிக்கிறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெர்மனன்ட் விண்ட்ஸ் சோ வேர்டு கேத்த மாதிரி அது பெர்மனன்ட் தான் சோ ட்ரேட் விண்ட்ஸ் வெஸ்டர்லீஸ் ஈஸ்டர்லீஸ் இந்த மாதிரி விண்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வருஷம் ஃபுல்லா ப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல சோ வெஸ்டர்லி அப்படின்ற இந்த விண்ட் பாக்குறோம் பாத்தீங்களா இது பாத்தீங்கன்னா இது எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து ப்ளோ பண்ணுது அதை வச்சு வெஸ்டர்லிருக்கு <laughs> 
ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சமையல் சமயத்தில் வந்து சி ப்ரீஸ் இருக்கும் லேண்ட் ப்ரீஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து லோக்கல் வெண்ட் சொல்லுவோம் இது இல்லாமல் நம்ம நார்த் இந்தியாவிலலாம் வந்து ஹாட் அண்ட் ட்ரை விண்ட் ரொம்ப ட்ரையான ஒரு விண்ட் திடீர்னு அடிச்சுட்டு போகும் சுழல் காலத்தும் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் அதை வந்து லூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு லோக்கல் விண்ட் தான் அது பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வரும் திடீர்னு வரும் கடைகள்லாம் திறந்து வச்சிருப்பாங்க அந்த விண்டு வந்தோம்னா கடையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் விண்டை செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து விண்ட் வேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த விண்டு பற்றி பார்த்தோம் இதே மாதிரி விண்டு வந்து மோசமாகி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஃபினோலன் பற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கு பேர் சைக்ளோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் நம்ம நாட்டில் நடந்த ஒரு சைக்ளோன் இன்சிடென்ட் இது எங்கே நடந்துச்சு அப்படின்னா ஒடிசாவில் நடந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டி நைனில் ஸோ இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக பார்க்கலாம் ஸோ ஒடிஷா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவோட ஈஸ்டர்ன் சீ கோஸ்டில் இருக்கு கோஸ்ட் லைனில் இருக்கு ஸோ ஜென்ரலாகவே பே ஆஃப் பெங்கால்லேருந்து அதாவது வங்கக்கடல்லேருந்து புயல் வந்துச்சுனாவே நம்ம தமிழ்நாடு அப்புறம் ஆந்திரா கண்டிப்பாக ஒடிஷாவும் மழைக்கும் அடிச்சிருக்கு <laughs> போட்டிருப்பாங்கல்ல கூரெல்லாம் அது இல்ல நிறைய வீடுகளோட டாப் எல்லாத்தையும் அடிச்சு தள்ளிடுச்சு அப்புறம் பவர் சப்ளை டெலிகாம் லைன்ஸ் டெலிஃபோன் லைன் எல்லாம் வந்து ஸ்னாப் ஆகி அறுந்து போயிடுச்சு அப்புறம் மூணு நாளைக்கு கண்டினியூஸா ஹெவி ரெயின்ஸ் இருந்திருக்கு அந்த மூணு நாள் கண்டினியூஸா மழை இருந்ததுனால ஹெவி ஃபிளட்டிங் ஆயிருக்கு அதுவும் மேஜர் ரிவர்ஸ் எல்லாமே அங்க இருக்கிற பெரிய பெரிய ரிவர்ஸ் எல்லாமே ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஃபுல் ஆகி என்ன ஆகும்னா வெள்ளம் கிரியேட் ஆயிடும் வெள்ளம் கிரியேட் ஆகி கரையில் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் தண்ணி நல்லா பூந்துரும் இதாயிருக்கு அப்புறம் அந்த டைடல் வேவ்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதாவது கடலோரத்துல இருந்து அலை அடிக்குது இல்ல அந்த அலையே வந்து செவன்ல இருந்து டென் மீட்டர்ஸ் ஹைல இருந்துச்சு <laughs> ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாக்கு வந்து காத்து வருது பாத்தீங்களா விண்டு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்ப சுத்த ஆரம்பிக்கும் காத்து டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம் இது எங்க உருவாகி இருக்குன்னா கல்ஃப் ஆஃப் தாய்லாண்ட்ல உருவாகி இருக்கு இது எங்க இருக்குன்னா நம்ம போர்ட் பிளேரோட ஈஸ்டர்ன் பார்ட்ல போர்ட் பிளேர் வந்து அந்தமான நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதோட கேபிட்டல் அந்த போர்ட் பிளேர்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட்ல இருக்குது இந்த கல்ஃப் ஆஃப் தாய்லாண்ட் என்னைக்குன்னா டுவெண்ட்டி பிப்த் அக்டோபர் நைன்டீன் நைன் இந்த டிப்ரெஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அது பொறுமையா நார்த் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் நோக்கி அதை நம்மள நோக்கி தான் ஒரிசா நோக்கி நகர்ந்துருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிப்த்ல இருந்து 29th அப்போ அது சூப்பர் சைக்ளோனா மாறிடுச்சு சாதா சைக்ளோனே ஹெவியா இருந்திருக்கும் சூப்பர் சைக்ளோனா இன்னும் ஹெவி காத்து ஸ்பீடு ಜಾஸ்தியா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் 10:30 10:00க்கு வந்து 29th அக்டோபர் அன்னைக்கு ஒடிஷாவோட எரசமா அப்புறம் பாலிகுடா அப்படிங்கற பகுதியில வந்து அடிச்சிருக்கு சோ இதன் விளைவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சைக்ளோன் சூப்பர் சைக்ளோன்லாம் வந்ததோட விளைவு பாத்தீங்கன்னா கான்சிக்வென்சஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒடிஷாவோட கேபிடல் வந்து புபனேஸ்வர் அது ஸ்வீப் பண்ணிடுச்சு தண்ணினால அப்புறம் கட்டக் இதெல்லாம் 28 கோஸ்டல் டவுன்ஸ் டேமேஜ் பண்ணிருக்கு வெள்ளோனால அப்புறம் எவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க கோழி எல்லாம் இறந்து போயிடுச்சு அப்புறம் நெற்பயிர்கள்லாம் இருக்கும்ல அதெல்லாம் வந்து வளர்ந்து நெக்ஸ்ட் அறுவடை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கும் அந்த மாதிரி கிராப்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிடுச்சு அப்புறம் நிறைய இடத்துல வந்து வெஜிடபிள்ஸ் போட்டிருப்பாங்க காய்கறி போட்டிருப்பாங்க ஃப்ரூட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்புறம் இந்த கடல் அலை உள்ள வர வர என்ன ஆகும் உப்பு தண்ணி உள்ள வந்திருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா விளைச்சல் நிலங்கள் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு சாலினேஷன் ஆயிடும் உப்பு உள்ள மண்ணில் வந்து பூந்துரும் அப்போ செடியை அடுத்து வளர்க்கறது கஷ்டமாயிடும் இது இல்லாம சாலரி டீக்கு பேம்பு இந்த மாதிரி பிளான்டேஷன் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு 
இதெல்லாம் எவ்வளவு கமர்ஷியலி இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய விவசாயிகள் வந்து போட்டிருப்பாங்க அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஒரிசால இருக்கிற பாரதி போர்ட்ல இருந்து கொனார்க் வரைக்கும் இருக்கிற பகுதியில வந்து நிறைய மேன்குரோவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கும் இந்த பகுதிகளில் இந்த மேங்குரோவ் ஃபாரஸ்ட் வந்து முற்றிலுமா அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாய்ஸ்டர் ஸோ நம்ம ஏரோப்ளைன்லாம் சில சமயம் ஜெட் ஏரோப்ளைன் அதுவும் வானத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் ட்ரெயில் பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையா அது ட்ரெயில் விட்டுட்டே போகும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாய்ஸ்டர் இன்ஜின் இருக்கிற இந்த மாய்ஸ்டர் இருக்குல்ல வாட்டர் வேப்பர் அது வந்து கண்டன்ஸ் ஆகிறது அட்மாஸ்பியரில் கண்டன்ஸ் ஆகும் போது அது ஒயிட்டாக தெரியும் இங்கே இருந்து நம்ம கீழே இருந்து பார்க்கும்போது ஸோ வாட்டர் வந்து ஜென்ரலாகவே எவோப்ரேட் ஆகும் லேண்ட்லேருந்து நிறைய வாட்டர் பாடிஸ் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஏரி குளம் ஆறு இங்கே இதெல்லாம் எவோப்ரேட் ஆகும் அப்புறம் அது வாட்டர் வேப்பர் ஆகும் அதாவது காத்துல எவோப்ரேட் ஆகி வாட்டர் கண்டன் என்னாகும் காற்றோட கெப்பாசிட்டி வாட்டர் வேப்பர் இன்னும் ஹோல்ட் பண்றதுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் ஸோ நிறைய அது வந்து இந்த வாட்டர் வேப்பர் எடுத்துக்கும் காத்து ஸோ ரொம்ப ஹியூமிட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமிட் டே அப்போ கசகசன் இருக்கும் நம்மளுக்கு காரணம் என்னன்னா துணி காய போட்டனாவோ இல்ல நம்ம துணி நம்ம வேர்வை நல்லா ஈரமாச்சுனாவோ அவ்வளவு சீக்கிரத்துல ட்ரை ஆகாது ஏன் நம்ம ஸ்வெட்டே பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு எவோப்ரேட் ஆகி போகாது அப்படியே பாடிலேயே தங்கி இருக்கும் அன்இசியா இருக்கும் ஸோ இதே மாய்ஸ்டர் பினோமினன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெயின் ஃபாலுக்கும் அப்ளிகபிள் ஆகும் எப்படின்னா வாட்டர் வேப்பர் வந்து ரைஸ் ஆகுது மேல போகும்போது கூல் ஆக ஆரம்பிக்கும் மழையும் <laughs> போகும் ட்ராப்லெட்ஸ் கீழே கிளவுட்ஸ் தண்ணியா கொட்டி மழை வரும் இது கன்வெக்ஷனல் ஓரோகிராபிக் பாத்தீங்கன்னா ரிலீஃப் பேஸ் பண்ணி ஒரு மலை இருக்கு அந்த மலையோட ஒரு பகுதியில் காத்தடிக்குது இந்த மாய்ஸ்டர் வந்து பட்டு மேல போய் அதே சைட்லயே திருப்பி மழையா விழும் பாத்தீங்களா அது ஓரோகிராபிக் சொல்லுவோம் அந்த மலையோட அந்த சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா மழை வராம ட்ரையா இருக்கும் ஒரு சைட்ல மட்டும் தான் மழை பெய்யும் தேர்ட் பாத்தீங்கன்னா சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் சொல்லுவோம் நம்ம சைக்ளோன் பார்த்தோம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி கான்செப்ட் தான் ஸோ கோல்ட் ஏர் ஹை ப்ரெஷர் அதுல இருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாக்கு போகும் வார்ம் ஏர் இருக்கிற இடத்துக்கு போகும் ஏர் ரைஸ் ஆகும் மாய்ஸ்டர் மேல போய் டிராப்லெட்ஸ் கீழே மழையா வரும் ஆனா காத்து ஹெவியா அடிக்கும் கூடவே அதை சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாவே இந்த ரெயின்ஃபால் வந்து பிளான்ஸ் இருக்கட்டும் அனிமல்ஸ் இருக்கட்டும் ஏன் நம்மளுக்குமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு சர்வே விலைக்கு இம்பார்ட்டன் தான் ஏன்னா தண்ணி அதுக்கு தேவையான தண்ணி கொடுக்குது அப்புறம் நம்ம பூமிக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னாவே ரெயின் தான் மெயின் சோர்ஸ் ஸோ ஏதாவது ஒரு பகுதியில வந்து ரெயின்ஃபால் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா அது வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் அந்த பகுதியில வந்து ட்ராட் வறட்சி வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இன்னொன்னு இருக்கு மழை ஹோவரா பெஞ்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும் வெள்ளம் வரும் உங்க கமெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து பதிவு பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் 